हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एम क्लासेस में हार्दिक स्वागत है स्टूडेंट टेंथ क्लास का मैथमेटिक्स बड़े ही अच्छे ढंग से हम कर रहे थे उम्मीद करता हूँ बेटा किसी भी टाइप के आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी जो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अपनी प्रॉब्लम उस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना बेटा जब भी देखूंगा सोल्व करके आपके पास भेज दूंगा किसी भी टाइप की आपको कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी आपको मैथमेटिक्स 100 परसेंट आएगा बेटा और हर एक पार्ट हर एक टॉपिक हर एक कंसेप्ट आपको आएगा लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा मेरे साथ जुड़े रहना है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है आज का सेशन बड़ा ही मजेदार होने वाला बेटा जो बच्चे आज के सेशन में नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेलाइकन का बटन जरूर प्रेस कर ले बेटा आज हम करेंगे बेटा क्या टेंथ क्लास का चैप्टर नंबर सेवन जिसका नाम है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है बेटा आज का सेशन इसलिए आपको क्या करना है मैथमेटिक्स रफ नोटबुक और पेन अपना पास में लेके बैठे और जो भी इंपॉर्टेंट बातें बताता जाऊं बेटा साथ के साथ राइट डाउन करते जाएं स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम नाइन्थ क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं लेकिन वहां पर क्या था उसका थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट था यानी उसका बेसिक था और अब हम करेंगे बेटा उसका एडवांस टेंथ क्लास के अंदर लेकिन अगर आपको उस स्टार्टिंग का बेसिक का नहीं पता तो भी टेंशन आपको नहीं लेनी है क्योंकि मैं हूं ना आपको जो बेसिक है वो भी करवाऊंगा तो स्टूडेंट्स चलिए हम शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा तो हिंदी में बोलते हैं बेटा निर्देशांक निर्देशांक ज्यामिति क्या बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति बेटा आपको एक बात बताऊं कि कई बार क्या होता है कि किसी चैप्टर का नाम जो है ना वो खुद ही बता देता है कि इसके अंदर क्या चीजें हैं जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है निर्देशांक ज्यामिति आपको नहीं पता कोई टेंशन नहीं लेने बेटा इसको संधि विच्छेद करना आता है हिंदी के अंदर करते हैं ना संधि विच्छेद करते वही तो संधि विच्छेद करनी हमें यहां पर क्या करना है निर्देशांक को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा निर्देश प्लस में अंक वेरी गुड बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कर रहे हो समझ में आ गया ना इतना पार्ट कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद में ज्यामिति को भी तो ऐसे लिख सकते हैं बेटा क्या जा प्लस में मिति लिख सकते हैं ना कोई दिक्कत पक्का समझ में आ रहा है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अब एक चीज देखिए बेटा निर्देश का मतलब क्या होता है किसी चीज का अपने को निर्देश देना भी ऐसे कर लो ऐसे कर लो यानी डायरेक्ट करना डायरेक्शन देना बात समझ में आ रही ना यानी डायरेक्शन देना किसी भी चीज को अपने को निर्देश दिया जा रहा है अभी ऐसे कर लो ऐसे कर लो ये ऑर्डर दिया जा रहा है अंक का मीनिंग बेटा पॉइंट्स निर्देश समझ में आ गई बात उसके बाद में अंक ये भी समझ में आ गया पॉइंट्स जा का मीनिंग होता है बेटा भुजा क्या होता है भुजा भुजा यानी साइड समझ में आ गई बात कोई दिक्कत नहीं और बेटा जो मिट्टी है ना इसका मतलब होता है मापना क्या मतलब होता है बेटा मापना तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति की डेफिनेशन यहां से पता चल जाएगी वो क्या है बेटा देखो निर्देश देने वाले अंकों का प्रयोग करके ध्यान से समझना निर्देश देने वाले अंकों का प्रयोग करके जब हम किसी भुजा की लंबाई को मापते हैं तो उस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति वेन बी यूज द पॉइंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू मेजर द लेंथ ऑफ एनी साइड देन कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आया कि नहीं आया पक्का समझ में आ गया ना दोबारा एक बार और देख लीजिए क्या निर्देश देने वाले अंकों का प्रयोग कर कर जब हम किसी भूजा की लंबाई को मापते हैं यानी वो मेजरमेंट करते हैं तो जो कंप्लीट प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है कोई दिक्कत नहीं इसको अगर हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो क्या होगा बेटा व्हेन वी यूज द पॉइंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टू मेजर द लेंथ ऑफ एनी साइड देन कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं अब हम नाइन्थ क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा ध्यान से समझो बेटा निर्देशांक ज्यामिति की डेफिनेशन आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर हो चुकी है उम्मीद कर सकता हूँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना अब देखिए नाइन्थ क्लास के अंदर हम क्या क्या पढ़ चुके हैं वो आपके सामने ये लिख रखे हैं हमने ठीक है अब देखिए सबसे पहले एक्स वाई प्लेन एक्स वाई प्लेन का मतलब बेटा जब हम किसी भी ग्राफ वाला जो पोर्शन करते हैं उसमें करते हैं ना ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ये एक्स डैश और ये 
वाई डैस अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास ये प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन ये जो पूरा जो प्लेन होता है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करता है तो आपको पता होना चाहिए बेटा कितने पार्ट में डिवाइड करता है चार पार्ट में कौन कौन से फर्स्ट क्वारेंट सेकेंड क्वारेंट थर्ड क्वारेंट और फोर्थ क्वारेंट ये आपको पता होना चाहिए समझ मेरी बात कोई दिक्कत नहीं है ना और इसी का यूज करके हमने जो नाइन्थ क्लास का जो थर्ड चैप्टर था उसके अंदर ही तो किया था बेटा किसी भी पॉइंट को लोकेट करने का ऐसा सम था ना एक एक लैंप बनाया हुआ था अगर आपको पता हो तो एक लैंप था उसकी पोजीशन बतानी थी तो ये एक्स एक्सिस वाली साइड और ये वाई एक्सिस यहाँ पर जो पॉइंट बनते थे यानी ये एक्स की वैल्यू अपने पास मान लो कुछ एक्स वन थी और वाई की वैल्यू मान लो आपके पास वाई वन थी तो इस लैंप की जो पोजिशन थी वो क्या थी बेटा एक्स वन वाई वन ऐसे हमने नाइन्थ क्लास के अंदर पढ़ा है तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है बेटा उसके बाद में अपने पास नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा क्या एफसीसा एफसीसा किसको बोला जाता है बेटा ये आपको पता होना चाहिए तो एफसीसा बोला जाता है बेटा जो एक्स की वैल्यू होती है ना एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है नहीं यहां पर मान लो आपके पास ये जीरो था ये वन टू थ्री फोर और मान लो ये फाइव है तो ये जो फाइव है ना इस लैंप की जो पोजिशन बता रहा है ये फाइव है बेटा अपने पास एफसीसा यानी एक्स वाली जितनी भी वैल्यूज होगी उनको हम क्या बोलेंगे बेटा एफसीसा बोलेंगे समझ में आ गई बात उसके बाद में नेक्स्ट है बेटा ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट किसको बोला जाता है बेटा वाई की जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट यानी ये तो अपने पास है बेटा एफसीसा और ये अपने पास क्या ऑर्डिनेट और ये जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है बेटा कोऑर्डिनेट क्या बन जाता है कोऑर्डिनेट बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पक्का समझ में आ रहा है ना आगे चलते हैं हम इसी तरीके से करेंगे बेटा सारे पार्ट अब आगे आता है बेटा अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला वो डिस्टेंस फॉर्मूला अपने सेवन चैप्टर के ऊपर डिपेंड है सारा का सारा लेकिन हम क्या करते हैं बेटा पहले ये देखते हैं कि डिस्टेंस क्या चीज़ है और डिस्टेंस फॉर्मूला बना के भी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे बना है और डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर ये पार्ट ही हम क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा जब वो वहाँ पर आएगा उस टाइम तो बेटा सबसे पहले एक चीज़ देखिए आपने देखा कि आप अपने गाँव में हो ये आपका विलेज है और यहाँ से इस पॉइंट तक ये विलेज है आपका और यहाँ तक मान लो आपका कोई सिटी है बेटा अब देखो इस विलेज से इस सिटी तक आपका डिस्टेंस है पंद्रह किलोमीटर कितना बेटा फिफ्टीन किलोमीटर अब यहाँ से आपको पूछ लिया जाए कि इस जगह से आपका सिटी कितनी दूर है तो आपको क्या करना बेटा यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है पंद्रह और आप कहां पर बैठे हो जीरो पर यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर बैठे हो ना अपनी जहां पर पोजीशन थी वो स्टार्टिंग पॉइंट यानी ये तो जीरो पर है और ये अपने पास बेटा पंद्रह पर है तो पंद्रह में से जीरो हम माइनस करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि हम कितनी दूर बैठे हैं हो सकता है आपका गाँव ये हो लेकिन आप यहां पर बैठे हो बेटा सात किलोमीटर आगे समझ आ गई बात और ये टोटल पंद्रह किलोमीटर था अब आपसे पूछ ले दे कि जहां पर आप बैठे हो वहां से आपकी पोजीशन यानी जो सिटी है वो कितना किलोमीटर है तो आप क्या करोगे पंद्रह किलोमीटर आपके पास था आप कहां पर बैठे थे सात किलोमीटर आगे तो आपको कितना पता चल गया बेटा आठ किलोमीटर आगे आपका सिटी है समझ आ गई बात माइनस क्यों किया ये पता चल गया ना यानी स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से है और एंडिंग पॉइंट जहाँ पर है तो एंडिंग पॉइंट में से स्टार्टिंग पॉइंट को हम माइनस करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा डिस्टेंस कितना है समझ में आ गया ना कोई दिक्कत नहीं है पक्का अब देखिए बेटा हमने डिस्टेंस फॉर्मूला जो अपना ये चैप्टर है सेवन्थ इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला है अपने पास वो क्या है बेटा एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वेयर प्लस में वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वेयर और इसका रूट ये अपने पास पी क्यू पी क्यू का मतलब वो मैं आपको बताऊँगा अभी क्या चीज़ दे रखी है मान लो आपके पास बेटा यहाँ पर ये अपने पास है जीरो ये वन ये टू ये थ्री ये फोर ये वन टू थ्री और आगे अपने पास बेटा फोर मान लो ये पी पॉइंट था कोई भी हो सकता है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर ये पी पॉइंट है और ये अपने पास है बेटा क्यू पॉइंट अब मैं कह दूं कि इससे इसका डिस्टेंस निकालो तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का तो डिस्टेंस अपने को निकालना है तो सबसे पहले पोजीशन देखिए देखिए बेटा एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है इस पॉइंट के लिए फोर है और वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास टू है समझने के बाद ये कोऑर्डिनेट बन गए फोर एफसीसा है और ऑर्डिनेट कितना बेटा टू है अब उसके बाद में जो क्यू है क्यू के लिए बेटा अपने पास जो एक्स एक्सिस है उसकी वैल्यू तो कितनी है बेटा वन और वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है फोर ध्यान ये रखना है पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखनी है और बाद में 
वाई एक्सिस की वैल्यू अपने को लिखनी है समझ में आ गया अब मैं कह दूँ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो तो बताओ क्या होगा तो बेटा आपको टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं ले रही है मैं बार बार आपको बोलता हूँ करना क्या होगा आपको बेटा ये मान लो x1 और ये x सॉरी y1 है ये x1 y1 और ये हो गया बेटा x2 और ये y2 तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो x2 टू माइनस एक्स प्लस में सॉरी इसका स्केयर प्लस में y2 टू माइनस वाई का स्केयर और सारे का रूट समझ में आएगी बात कोई दिक्कत नहीं अब आपको एक बात बताता हूँ बेटा इनको आगे पीछे भी आप कर सकते हो x1 वन माइनस में एक्स टू वाई माइनस में वाई टू ये भी कर सकते हो लेकिन आपने थोड़ी सी ये चीज़ अपने माइंड पर जोर दिया कि नहीं दिया कि सर हम स्केयर क्यों कर रहे हैं दूसरी बात हम इसका रूट क्यों कर रहे हैं ये तो हमें पता होना चाहिए ना मैं आपको बोल चुका हूं कि फॉर्मूला होता है x1 वन माइनस एक्स का होल स्केयर प्लस में y1 वन माइनस में y2 का होल स्केयर या थोड़ा इसका उल्टा x2 पहले और x1 बाद में y2 पहले और y1 बाद में हो सकता है लेकिन ये फॉर्मूला क्यों होता है कैसे होता है ये तो आपको माइंड में आना चाहिए ना ये बात तो ये कैसे होता है वो थोड़ा और ध्यान से समझो कैसे होता है बेटा एक चीज़ देखिए अगर मैं इसको डोटी डी से मिला दूँ मिला दिया कोई दिक्कत नहीं है इस पॉइंट को भी डोटेड मैं कहां तक मिला दूं बेटा वन से मिला देता हूं और इसको इस पी पॉइंट के पैरल इस एक्स एक्सिस के पैरल ऐसे बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन लगाता हूं मैं तो मेरे पास देखो बेटा क्या बनेगा ये मान लो यहां पर टू से निकल रहा था तो ये अपने पास क्या आ गया बेटा इस पॉइंट से पास हो गया ये टू पर है अब एक चीज देखिए बेटा ये अपने पास राइट एंगल ट्रेंगल बनती है कि नहीं बनती ये ऊपर ऊपर वाली बनती है ना कोई दिक्कत नहीं है बेटा फॉर्मूला अगर आप याद कर लोगे बढ़िया बात है याद हो जाएगा लेकिन आपको इस बात का पता तो होना चाहिए ना कि फॉर्मूला बन कैसे रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ अब देखिए आपने देखा कि ये राइट एंगल ट्रेंगल बनती है और ये मेरे पास Q है ये Q पॉइंट है यहाँ पर मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ बेटा एक बार ए नाम दे दिया अब मेरे को क्या चाहिए बेटा मेरे को डिस्टेंस तो निकालना था पी और क्यू के बीच का समझा कि बात तो ये कितने डिग्री का एंगल बताया मैंने 90 डिग्री का अब एक चीज़ देखिए ये तो मेरे पास बन गया बेटा बेस और ये बन गया मेरे पास क्या परपेंडिकुलर और ये बन गया मेरे पास हाइपोटेनिस बन गया कि नहीं बन गया और पाइथागोरस वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा अपने पास वो फॉर्मूला है जी क्या वो फॉर्मूला है हाइपोटेनिस स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस में बेस स्केयर यही फॉर्मूला है पक्का समझ में आ रहा है अब देखिए अगर मैं एच की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा परपेंडिकुलर स्केयर प्लस में बेस स्केयर और इसका हो गया रूट आप कहोगे सर ये तो हम जानते हैं आपने बता दिया एच इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर का रूट लेकिन ये कहाँ आ गया कि एक्स टू माइनस एक्स वन और वाई टू माइनस वाई वन ये कहाँ आ गया ये कहाँ आ गया ये भी बताता हूँ बेटा ये कैसे आ गया देखो मैं बोल दूँ कि इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस बताओ तो आप एक चीज़ सोच के देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस वाली लाइन कवर कर रही होगी कर रही है कि नहीं कर रही एक्स एक्सिस वाली लाइन कवर कर रही है इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना था चार था था समझा कि बस यहाँ से यहाँ तक कितना था बेटा टोटल चार था और यहाँ से यहाँ तक कितना मेरे पास बेटा एक है तो ये टोटल कितना बच गया बेटा मेरे पास देखो कितना बच गया ये तीन बच गया कि नहीं बच गया बच रहा है कोई दिक्कत नहीं और यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास टोटल कितना था चार और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है तो बेटा दो तो इसका मतलब ये जो मेरे पास पार्ट बचाना वो कितना बच गया बेटा दो पता चल गया ना टोटल डिस्टेंस में से जितना हम कवर चुके हैं कवर कर चुके हैं उसको हम क्या करेंगे माइनस ही करेंगे तो अब एक चीज देखो बेटा तीन और ये बनेंगे अपने पास दो अब इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा तीन का स्केयर प्लस में दो का स्केयर यही तो बनेगा बनेगा कि नहीं बनेगा पक्का समझ में आ रहा है और माइनस कैसे किया पता चल गया माइनस इसलिए किया क्योंकि इतना डिस्टेंस तो पहले ही कवर हो चुका है इस पॉइंट तक हो चुका है ना मेरे को चाहिए यहाँ तक की बात तो मैं क्या करूंगा एक्स एक्सिस वाली लाइन यहां से यहां तक टोटल में से इतना पार्ट माइनस कर दूंगा तो माइनस किया चार में से एक माइनस किया तो वही तो किया बेटा चार में से एक माइनस किया तो एक्स टू माइनस एक्स वन हुआ कि नहीं हुआ पक्का समझ में आ रहा है और ऐसे ही मैं क्या करूंगा बेटा ये वाई वाली वैल्यू है ना तो वाई में से और वाई वन माइनस करूंगा तो चार में से यानी वाई टू मेरे पास कितना बेटा दो और वाई वन मेरे पास कितना है चार है तो दो माइनस चार करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा माइनस का दो और चार माइनस दो करूंगा तो भी कितना बचेगा बेटा दो अब आप कहोगे सर ये तो माइनस का दो बता ये प्लस का दो बता तो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी कोई गड़बड़ नहीं होगी इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसका भी स्केयर करना है और इसका भी स्केयर करना है स्केयर क्यों करना है बेटा इसलिए करना है क्योंकि ये तो बेस और ये क्या है अपने पास 
परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस की वैल्यू अगर अपने को निकालने तो फार्मूला क्या था हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और हाइपोटेनस की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा आगे जाके समझ में आया कि नहीं आया तो इस तरीके से ये फार्मूला बना है पक्का समझ में आया बेटा कोई दिक्कत नहीं है ना इसी तरीके से समझते जाना तो आपको पता चल गया कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में अगर अपने को डिस्टेंस निकालना है तो बेटा उसका फॉर्मूला होगा x2 टू माइनस एक्स वन होल स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्केयर सारे का रूट या इसको ऐसे भी लिख सकते हो वो क्या बेटा x1 वन माइनस एक्स का स्केयर और प्लस में y1 वन माइनस वाई का भी स्केयर ये भी हम लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अगर इसके ऊपर ऐसा लिखा मिल जाए बेटा तो भी आपको क्या करना है डिस्टेंस निकालना है और अगर आपको ये लिखा मिल जाए तो भी इसका मतलब क्या बेटा डिस्टेंस ही निकालना है कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है बताओ समझ में आए कि नहीं आया डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बना पता चला कि नहीं चला हर एक जगह बेटा कोई भी सम हो जहां पर आपको बोल दिया ना इन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालो तो वहां पर राइट एंगल ट्रैंगल बनेगी लेकिन वो सिर्फ इमेजिनेशन के लिए आपको बनानी है लेकिन वास्तव में जो फॉर्मूला है वो क्या बेटा अपने पास एक्स वन माइनस एक्स टू स्केयर प्लस में वाई वन माइनस वाई टू होल स्केयर सारे का रूट या इससे ऊपर वाला बस इतना तो काम है अब देखिए हमने कर लिया बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला अब आता आगे कोलिनियर पॉइंट्स अब बेटा कोलिनियर 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 पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स को हिंदी में बोलते हैं बेटा संरेखी बिंदु क्या बोलते हैं संरेखी बिंदु और संरेखी को भी संधि विच्छेद करके देखो बेटा इसका ऐसे लिख सकते हैं ना संघ प्लस में रेखी बेटा हो सकता है कि ये संधि के हिसाब से ये गलत हो लेकिन मैथमेटिक्स की जो स्टेटमेंट समझना है डेफिनेशन समझना है ना उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही है संघ का मतलब बेटा एक साथ हो तो रेखी का मतलब बेटा एक ही रेखा पर यानी ऐसे पॉइंट जो एक साथ हो एक ही रेखा पर उसको हम क्या कहते हैं बेटा संरेखी बिंदु कहते हैं यानी कोलिनियर पॉइंट्स इनको बोलते हैं बताओ समझ में आया कि नहीं आया आया ना समझ में कोई दिक्कत नहीं है अब बेटा कोई भी पॉइंट्स अपने को दे रखे हैं अब देखो जैसे अपने पास ये ट्रैंगल है इसको अगर मैं एक्स वन और वाई वन मान लूँ इसको अगर मैं एक्स टू और वाई टू मान लूँ इसको अगर एक्स थ्री और वाई थ्री मान लूँ अब मैं कह दूँ कि यह सर्रेखी है कि नहीं है सर्रेखी का मतलब क्या हो बेटा एक ही लाइन पर है तो इसका मतलब यहाँ पर तो मेरे पास है एक्स और वाई और यहाँ पर मैंने दूसरा पॉइंट लिख लिया बेटा x2 और y2 और ये तीसरा पॉइंट लिख लिया बेटा x3 और y3 अब देखिए तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर है ना तो ये संरेखी है और ये तीनों पॉइंट अलग अलग है देखो दो बिंदु तो एक ही रेखा पर है दो पॉइंट तो अपने पास एक ही रेखा पर है एक ही लाइन पर है लेकिन जो ऊपर वाला पॉइंट है वो अलग है, है कि नहीं है तो इसको चेक करने के लिए कोलिनियर है या नहीं अपने को ऐसे फिगर बना के थोड़ी दिखाया जाएगा अपने को ये तीन पॉइंट्स दे देगा हो सकता है ऐसे पॉइंट दे दिए माइनस वन टू जीरो फाइव सेवन नाइन और आपको बोल दिया जाए कि ये कोलिनियर है या नहीं चेक करो तो इसके लिए आपको क्या करना बेटा एस के लिए आपको क्या करना है ये मान लो पॉइंट ए है ये मान लो पॉइंट बी है पूरा का पूरा और ये पॉइंट मान लो सी है आपको करना क्या है बेटा ए से बी का डिस्टेंस निकाल लो ए से बी का डिस्टेंस निकाल दोगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू वैसे ही सेम उसके बाद में हम निकालेंगे बेटा बी से सी का डिस्टेंस वो भी निकाल देंगे फिर हम निकालेंगे बेटा C से A का डिस्टेंस बात समझ में आएगी A से B का डिस्टेंस B से C का डिस्टेंस C से A का डिस्टेंस फिर हम क्या करेंगे फिर हम क्या करेंगे बेटा कि नहीं भी दो का जोड़ हो सकता है इन दोनों का जोड़ हो सकता है इन दोनों का जोड़ हो सकता है इन दोनों का जोड़ यानी कोई भी दो का जोड़ कोई भी दो का जोड़ अपने पास जैसे मान लो ए बी और बी सी इन दोनों का जोड़ अगर मेरे पास ए सी के इक्वल आ जाए तो उसको हम बोलते हैं बेटा संरेखी बिंदु क्या बोलते हैं संरेखी बिंदु संरेखी पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स अब आप बोलोगे सर प्लस करने से कहते से कैसे पता चल गया हमें तो प्लस करने से ऐसे पता चल गया बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझो बहुत ही मज़ेदार तरीके से करेंगे बेटा कोई दिक्कत नहीं है आपके माइंड में जब तक क्वेश्चन बनते जाएंगे तब तक मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देता जाऊँगा पूछते रहना जितना मेरे को पता चलता है कि हाँ बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है उतना मैं बताता जाऊँगा लेकिन फिर भी आ, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है अब देखिए मैं कह रहा था कि ए से बी का डिस्टेंस और बी से सी का डिस्टेंस अगर दोनों को जोड़ूं तो सी से ए के डिस्टेंस के इक्वल आए ये कंपल्सरी नहीं है कि ऐसे ही होगा हो, मैंने बोला कि नहीं भी दो का जोड़ हो सकता है इसका और इसका जोड़ इसके इक्वल आता 
समझ में आ रहा है ना कोई दिक्कत नहीं है अब देखो मैं कह रहा हूँ कि इनका जोड़ ही तीसरे के इक्वल आए तो क्यों बोलता हूँ इसलिए बोलता हूँ बेटा क्योंकि मेरे को एक बात का पता है कि ट्रैंगल कब बनती है कि छोटी साइड जो है छोटी साइड जो दो है उनका जो प्लस करूं तो वो ग्रेटर देन आती है बेटा किस से थर्ड साइड से और अगर वो इक्वल भी आ जाए ना बेटा तो वो ट्रैंगल कभी भी नहीं बनती क्या नहीं बनती बेटा ट्रैंगल कभी भी नहीं बनेगी ये बात आप अच्छे ढंग से अपने माइंड में बैठा लो कि किन्नी भी दो साइड जो छोटे वाली दो साइड है उन दोनों का जोड़ करूँ अगर वह जो तीसरी साइड है उससे क्या आ जाए बड़ी आ जाए तो ही ट्रैंगल बनेगी अदरवाइज ट्रैंगल नहीं बनेगी अदरवाइज वो क्या बन जाएगी एक लाइन बन जाएगी अब देखो बेटा जैसे मान लो ये मेरे पास एक लाइन है अब थोड़ा सा ध्यान से समझते जाना बेटा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पाँच है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सात है समझ में आएगी बात कोई दिक्कत नहीं अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ूँ तो कितना बन गया बेटा बारह अब बाय द वे ये हो जाता कि इन दूर वाले पॉइंट्स को मैं जोड़ता दूर वाले पॉइंट्स को मैंने जोड़ा मान लो बारह आ गया और इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग जोड़ता अगर वो बारह से बड़ा आता कोई भी एक्स मान लिया मैंने तो बेटा इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंट है ना बेटा वो यहाँ से यहाँ है और यहाँ से यहाँ थोड़ा सा ऐसे है तभी तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो आता है ना बेटा वो ज़्यादा आ रहा है क्योंकि पाँच और सात जोड़ूंगा तो मेरे पास बारह बनना चाहिए और ये मान लो बाय दावे आपके पास तेरह बन रहा है ना तो इसका मतलब क्या है ये एक ही लाइन में नहीं है ये थोड़ा सा ऊपर है तभी तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है समझ में आ रही ना बात तो कोई दिक्कत नहीं है तो ये क्या बन गया अपने पास एक ट्रैंगल बन जाएगी और ट्रैंगल बनती है तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स अलग अलग हैं लेकिन अपने को कोलिनियरिटी चेक करनी थी तो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे होने चाहिए और तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर कब होते हैं जब गिनी भी दो का जोड़ तीसरे के इक्वल आ जाए बताओ समझ में आया कि नहीं आया पक्का समझ में आया ना तो आज के सेशन में हमने बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन जो 7.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड है 7.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है वो मैं अलग से करवाऊंगा क्योंकि बेटा एक एक एक्सरसाइज के बेसिक पार्ट को हम अलग अलग करते जाएंगे तो अच्छे ढंग से आपको सारी की सारी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी तो कल मिलूंगा बेटा आपको मैं 7.1 एक्सरसाइज लेके कंप्लीट एक्सरसाइज कर देंगे कल के सेशन के अंदर हम लेकिन आपको जुड़े रहना इसी तरीके से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो अच्छी लगी हो तो थम इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना है कल मिलते बेटा नए लेक्चर में तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू